Hello everyone. A very warm welcome to everyone in this today's session. So we are come back with our story book that is Pris. Okay. So we are going to see our second short story that is Advice to Youth by Mark Twain, which is written by whom? Mark Twain. Now, this is for class 11th and 12th, as you know. Okay. Advice to Youth. What advice? is Mark Twain giving to the youth. Youth means the young age, the young generation. The, from is 17, not 17, sorry. From is 16 to 28 years of youth. What advice they want to tell, they want to conclude to the youth, okay? So the youths are those uh, like those are children who are from age 16 to 28 okay youth are neither uh, an adult nor a child not a kid okay so they are the this is the very turning point of a uh, like of a child okay so here a child should be very careful because this age is a very gentle age Okay, this age is also known as very gentle age. Okay, so the adolescents, what advice they are giving to the adolescents that we are going to see in this today's short story. Now we are going to see the summary of this short story. Okay, we are not going to conduct line by line explanation of it. But if you want, I will make that as well. Okay, so let's first... I'll read the uh, this summary okay well this is just an essay okay isn't a story isn't a very tough story first of all it's a very easy essay because here uh, you could see the straight words are uh, like providing you okay they're giving you a straight and a very crystal clear idea that here Mark Twain wants to give uh, like a advice he wants to suggest something for the young generation for the young men okay for so let's start discussing about mark twain first of all let's see who is mark twain because you are uh, you are like listening this name for the very first time okay so mark twain his full name was the samuel uh, langron glamis okay his full name was S uh, samuel langron uh, clements who is known as his pen name by his pen name Mark Twain okay it is his pen name he was an American writer humanist publisher and lecturer he was praised as the greatest humanist the United States has produced means he is the greatest humanist humanist means he who write the humorous types of stories and like poems those persons are known as humorist okay so he is the greatest humorist, he is the biggest humorist in America, isn't it? And that's why he is uh, like a, this William Flugner, oh, sorry, Falkner, okay, the William Falkner called him as the father of American literature, very important point, okay? If uh, there is a question asked to you about writer, about the poet, write this line as well, William uh, Falker called him the father of American literature and he's a great humorist who is produced by United States Okay Now <clears throat> He is a Mark Twain as you know, okay, this one is Mark Twain. Let's see his novel His novel is his novel includes the adventures of Tom Sawyer and its sequel the adventures of Huckleberry Finn which has often been called the great American novel. And this the adventures of Huckin, uh, like the adventures of this Huckleberry Finn. This is known as the greatest American no novel. Okay, so this is the work given by Mark Twain. Okay, first of all, he is the greatest humorist. Okay, which is uh, in uh, which is uh, uh, produced by United States. Second, uh, this William Fluckner, he called him as the father of American literature okay who is the father of Indian literature drop down the comment okay next his novel include the adventures of Tom Sawyer and its sequel 
the adventures of huckleberry finn and the great um, uh, like and that's why he is also known as the great american novel okay now let's see this uh, short story okay uh, advice to youth now here mark twain has co like he has told us uh, like an essay format he give he has given us a format of essay okay in which uh, we have introduction and then different postulates is provided by him okay means different advices are given by mark twain and they are like uh, explained by him very thoroughly so let's see the introduction first of mark of this uh, like essay of the short story uh, why uh, like uh, sorry uh, this one uh, advice to youth okay now introduction says this essay is twain's address to the young people who are standing at the crucial point of their life twain is expected to share his wisdom with the young people who generally need the, uh, true guidance to start their life all right here jo um ye jo mark twain hai ye ek person ki bahut hi crucial phase ko batane ja rahe hain एक पर्सन का सबसे ज़्यादा क्रूशल फेज होता है उसका एडलोसेंस टाइम उसका यंग टाइम उसका जो टाइम होता है फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू 27, सेवन ओके दैट टाइम इज़ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ अ पर्सन ओके वो ही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चा या तो सुधर जाएगा बिल्कुल और या फिर वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा ओके okay? तो वो यहीं पर बताना चाहते हैं मार्क ट्वेन कि ये जो एड्रेस है ये जो सॉरी ये जो ऐसे है वो मैंने इसी लिखा है जिससे कि जो यूथ हैं उन्हें उन्हें उनकी सिग्निफिकेंस पता चल सके ओके उन्हें उनकी सिग्निफिकेंस पता चल सके क्या होती है उनकी सिग्निफिकेंस देखो अगर आज एक यूथ खराब हो जाएगा सपोज आज जो यूथ हैं वो ही कल हमारे देखो नॉट इवन आर कंट्री बट आर वर्ल्ड आर वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन यूथ हमारा जो वर्ल्ड है हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो किस पर डिपेंड है यूथ पर है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया आई एम टॉक आई एम टेकिंग होल स्टेट ओल द वर्ल्ड ओके ओल द कंट्रीज सो जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो किस पर डिपेंड है यूथ पर डिपेंड है अगर आज के यूथ अच्छे हैं तो हमारा कल का वर्ल्ड और ज़्यादा लस्ट्रस और शाइनी होगा अगर आज के ही यूथ हमारे अगर ख़राब है तो आज टुडे आज टमोरो विल बी वेरी डल ओके इट विल बी वेरी डल सो हेयर मार्क ट्विन वॉन्ट्स टू टेल दैट दिस पॉइंट दिस फेज दिस पाथ of adolescence is is a very important phase it is the very obligatory phase bahut hi zyada crucial phase hota hai ye okay ek insaan ki life ka twain is expected to share his wisdom with the young people and who generally need to guidance to start their life or mark twain he is sharing his wisdom wo apni wisdom ko share kar rahe hain youth se aur unhe मतलब एक सही गाइडेंस दे रहे हैं एक सही एक डायरेक्शन दे रहे हैं जिससे कि वो अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर पाए क्योंकि अगर उनका फ्यूचर प्रोटेक्ट है तो कल हमारा भी मतलब हमारे जो वर्ल्ड है उसका फ्यूचर भी प्रोटेक्ट रहेगा ओके नेक्स्ट स्टॉल स्टॉल बोर्ड्स लाइक मार्क ट्वेन हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द यंग माइंड एंड मार्क ट्वेन हैज अ वेरी a great influence on the mind of young people on the adolescents okay means mark twain give a high pressure on uh, the thinking of adolescents of a thinking of a youth okay and that's true that's very true because if our today's youth is bad our tomorrow future will be ruined okay it will be doomed that's why here mark twain wants to tell that the phase of youth the phase of uh, this adolescence is is a very crucial point of their life and here mark twain want to share his some tips some good habits basically uh, so that the people can read the basically the children of today's youth uh, today's youth can read and he or she can understand that what are their significant okay now let's see the next para the next para says now here he has told us 
some of the good habits the first is obedience to parents obedience to parents means you should be respectful to your parents you should be uh, like a very uh, like a, what do we can say, what we can say obedient means you should be very uh, like a very good towards your parents okay you have to uh, like a, agree you have to rely what your parents say to you okay now here mark twain says okay here's great uh, he has gave a great stress on the virtue of obedience to parents he calls it the best policy in the long run means if you follow the rules follow the things taught by your parents you are the best child ever okay means he want to say that this is the best policy which will give you which will provide your future kaise देखो अगर आज आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हो तो ऑब्वियसली यू आर अ वेरी नॉबल पर्सन यू आर अ वेरी गुड चाइल्ड आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो ओके okay? और इसीलिए आपका जो फ्यूचर होगा दैट विल बी मोर ब्राइटर देन नाउ बिकॉज अगर आप अपने पेरेंट्स बिकॉज पेरेंट्स आर इक्वेलेंट टू द गोड ओके इफ यू लाइक वर्शिप यू पेरेंट्स एज अ गोड गोड विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट ही विल ऑल्सो असिस्ट यू अलॉट ओके सो हियर मार्क टू इन वॉन्ट टू से कि ये सबसे बढ़िया चीज़ है ओके दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर योर लॉन्ग रन ओके फॉर योर फ्यूचर दिस इज द बेस्ट थिंग दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो द रूल्स टॉट बाय योर पेरेंट्स नेवर गिव रिफ्लैक्ट नेवर रिफ्लैक्ट बैक द रिस्पॉन्स वॉट ही हैव सेट यू like many of the children they respond very badly to their parents okay so if and he also says that if they are not obedient enough so parents need to make them so matlab agar wo obedience nahi hai agar wo uh, he they are not a good person okay to parents ko banana chahiye parents must try hard to make their children uh, obedient enough and it is better for the young people to make the most of the knowledge and experience of the parents or this is good for the young people to experience most of the knowledge and experience like most of the things from your parents because your parents know more than you you're not uh, you're not the parents of uh, you are not the, uh, their parents they are your parents okay so they have great and they have more uh, like a, like a experience than you okay so here mark twin want to say that hamesha apne parents ki baat manna manni chahiye hamesha unki taraf obedient obediency dikhani chahiye okay kyunki agar aap bhagwan ki pooja nahi karte aur agar aap matlab bhagwan aur like mata pita mein dono ek jaise rakhte hain matlab equal samajhte hain dono ko to दे इज़ नो नीड टू वर्शिप गॉड क्योंकि आप उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो गॉड चाहते हैं ओके सो दिस इज़ आर नेक्स्ट दिस वॉज आर फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड बी लाइक रिस्पेक्टफुल टू वॉर्स योर पेरेंट्स ओके आपको क्या रहना है अपने पेरेंट्स के थ्रू रिस्पेक्टफुल रहना है नेक्स्ट रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स मीन्स अपने जो सुपीरियर्स हैं सुपीरियर्स मीन्स एल्डर्स जो आपके जो एल्डर्स हैं उनकी तरफ हमेशा यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ओके द यंग पीपल शुड बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीर टू देयर सुपीरियर्स स्ट्रेंजर्स ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट इफ सम वन हर्ट्स और इन सर्ट्स डू नॉट रिएक्ट इंस्टेंसली मीन्स ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेटिव से ही आप मतलब अच्छे से पेश आते हैं इफ यू फाइंड सम स्ट्रेंजर इफ यू फाइंड एनी रेंडम पर्सन यू शुड शो योर लाइक एडिकेट्स टू दैम एज वेल यू शुड लाइक ग्रीट दैम एज वेल अब जैसे कोई कोई लाइक दूसरा पर्सन आ गया और उससे गलती से आपसे हिट हो गया या आपसे गलती से उन्हें हिट हो गया यू शुड एपोलोसाइज फॉर दैट यू शुड से सॉरी फॉर दैट Do not show your attitude about it. Okay? So यही कहना चाह रहे हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है या वो आपको इंसल्ट कर देते हैं या उनसे आप आपको चोट लग जाती है तो do not react very rapidly. एक दूसरे से रिएक्ट मत करो उन्हें मतलब अगर if they are apologizing to you, 
ओके यू कुड से इट्स ओके अंकल इट्स हैपन यू कुड से लाइक दिस मीन्स यू हैव टू लाइक थ्रो योर ओबीडेंसी टूवर्ड्स योर सुपीरियर्स ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर सुपीरियर्स ऐसा नहीं है सिर्फ मामा जी मामी जी मौसी जी मौसा जी आ गए हैं तो उन्हीं के सामने आप यू आर लुकिंग वेरी एडिकेट पर्सन यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट पर्सन और बाद में जब वो चले जाते हैं तो आप बिल्कुल जो आप बिकमिंग द हेल्प इट इज़ नॉट इट शुड नॉट लाइक दिस ओके दे शुड दे शुड वेट फॉर अचुएबल अपॉर्चुनिटी टू हिट हिम विद अ ब्रेक वोलेंस मच मस्ट बी अवॉइडेड इन दिस एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडलेस काइंडलनेस बिलीगरेंट एक्टिट्यूज इज अनवॉन्टेड एंड अनवॉरेंट ओके हेयर यू वॉन्ट टू सी दैट दे शुड वेट फॉर अ सुचुएबल अपॉर्चुनिटी टू हिट हिम विद अ ब्रेक बट इफ द ऑफेंस इज अन इंस्टेंशनल अनस्टेंशनल मीन्स अनजाना ओके जैसे हमें कुछ पता नहीं हो अगर कोई ऑफेंस कोई गलती ऐसी हो जाती है अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो द यंग पीपल शुड फ्रेंकली कन्फेस दे शुड कन्फेस दिस थिंग ओके आपको उस चीज को यू हैव टू कन्फेस दिस थिंग वेरी फ्रेंकली अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है सो यू शुड कन्फेस दिस थिंग वेरी फ्रेंकली वेरी नाइसली ओके एंड At this particular age, at the age of youth, you should learn the charity, the help of for the old person and the needy person, and good deeds. You have to learn these things. Okay, so always respect to your parents and to your superiors as well. Okay, now punctuality. Uh, pun uh, punctuality. Okay, punctual uh, punctuality is a very important thing. How much punctual you are. Like, if you are going to bed early and getting up early is a wise step. It would be better if they train a bird to give a wake up call as late as possible. In this way, they'll sleep more and still be considered disciplined. Means, the Mark Twain want to say that you should sleep earlier so that you can get up earlier. To me, आपको जल्दी सोना चाहिए जिससे कि आप जल्दी उठ पाएं. Okay. and this is the very good thing it would be better if they train a bird to give a wake up call as late as possible okay or ye is the matlab you could do something like this that you can train you any bird you can train any pet if you are having okay so that it can wake you up early it can help you to wake up early okay in this way they will sleep more and still be considered disciplined Okay, so here you want to say punctuality is a very crucial point. Okay, you should be punctual enough. Next point says be careful about lying. Do not utter lying. Okay, do not utter lie, because we have seen that the height of the lie is a very small thing. It cannot stand in front of truth. Though you can speak that lie and you can say. yourself at that particular small time but some or the other day that lie that lie which you have spoke that will come out okay that will be disclosed so the height the life of lie is very small are you understanding तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ के कदम झूठ की जो हाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है ओके तो इसलिए मार्क जो इन कहते हैं कि हमें हमेशा झूठ बोलने से बचना चाहिए क्योंकि अगर एक बार हमने झूठ बोल दिया और वो पकड़ा गया तो दोबारा मतलब हम पर वो वाला विश्वास कोई नहीं करेगा सपोज यू हैव स्टोल इन फाइव नोट ओके द रुपी ऑफ फाइव एंड जो मदर हैड कॉट यू she has caught you and after a month uh, again 500 note uh, it it disappeared from uh, like from the from that albira then the first doubt that will go on you the first doubt of your mother will go on whom on you because the you were the last time you were the last time you were the fellow who stole that 500 note last time 
so in this time also your mother will ponder she will think that you have stolen this time as well so isliye kehte hain ki kabhi hame jhoot nahi bolna chahiye okay kyunki फिर दोबारा हम हम पर वो वाला विश्वास जो पहले होता है वो वाला विश्वास नहीं आ पाता है ये हमने कई बार लाइफ एग्जाम्पल देखे हैं हमने है ना कहते नहीं कि अरे वो तो झूठ बोलता रहता है उस पर विश्वास मत करो अगर वो हमने एक स्टोरी भी पढ़ी है कि एक बार आई डोंट नो यू हैव रेड और नॉट बट एक बार एक जानवर होता है वो पहले तो झूठ बोलता है कई बार कि अरे तो वो दोबारा वापस आते हैं है ना जैसे कि दो दोस्ती होती है दो लोगों के बीच में दो जानवरों के बीच में तो पहले तो वो कहता है देखता हूँ मैं ये मुझे बचाता है कि नहीं तो दो दो तीन बार तो वो ऐसे झूठ झूठ मूठ में बुला लेता है कि अरे शेर आ गया प्लीज़ मुझे दोस्त मुझे बचाओ तो वो आ जाते हैं दो तीन बार पर वो सिर्फ प्रैंक कर रहा होता है वो सिर्फ देख रहा था कि क्या ये हमारी दोस्ती निभाएगा फिर जब जब वो जो शेर होता है वो जो लॉइन होता है वो असलियत में आ जाता है और जब वो बुला रहा होता है कॉल कर रहा होता है अपने फ्रेंड को तो वो उसका फ्रेंड क्या समझता है कि अरे ये फिर से प्रैंक कर रहा है और उससे असलियत में कौन खा लेता है शेर खा लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर आप ज्यादा झूठ बोलेंगे तो आप पर विश्वास वो वाला खत्म हो जाएगा तो इसलिए आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए ओके मार्क चोइन यही कहते हैं कि जो झूठ होता है इट इज जस्ट लाइक जस्ट लाइक एन आर्ट ये एक आर्ट की तरह होता है द यंग पीपल शुड बी टेम्परेट इन द यूज ऑफ दिस ग्रेट आर्ट and uh, the young people the youth they are they means they often call uh, they often speak uh, lie they often speak lie because they are very curious enough to speak lie ki are chalo bar bar pe hum jhoot bolte hain hai na to ye kis mein ye jo young people hote hain unme ye property rehti hai ki wo har choti choti baat pe jhoot bol deti ki are yaar main kal party mein tha are yaar main aaj school isliye nahi aa paya kyunki aaj ye ho gaya तो हमेशा कई जो यूथ होते हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं अपने आप को किसी चीज़ से बचाने के लिए तो मार्क चोइन कहते हैं कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ की हाइट जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है सच के सामने एक ना एक दिन बहुत छोटी पड़ ही जाती है अंडरस्टैंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस ही हैव गिवेन अस थ्री ग्रेट वर्च्यूज ओके वी हैव थ्री ग्रेट वर्च्यूज तीन वर्च्यूज कौन कौन से हैं पेशेंट डेलीगेंस and pain striking pain striking patience diligence and pain striking patience means calm calmness okay patience ka matlab hota hai patient calm rehna bahut hi patient rehna okay matlab agar choti choti baaton pe ekdam se gussa nahi aana usse hum kehte hain patient diligence ka matlab hota hai very hard working aur आप पेन स्टेकिंग का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग दोनों का मतलब सेम है वर्क डिफरेंट दिए तो यू शुड यू शुड हैव द थ्री वर्ल्ड यूज इन योर सेल्फ पेन डेलीगेंस एंड पेन स्टेकिंग दिल अटेंडिंग लाइक दे अटेंशन टू डिटेल आर द मेन रिक्वायरमेंट्स टू मेक द स्टूडेंट परफेक्ट दिस आर द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एमियंस ओके सो दिस इज द like mantras for your future eminence eminence means for uh, the success for your future success means if you want to take success you have to uh, you have to be very patient fully then you should be hard working until you are not hard working or you are not patient a uh, patient full guy you are not going to achieve that thing suppose you have gave upsc exam you have given five attempts and you are not Uh, clearing that exam so uh, you lost your patient and you said i want to and that hard work you have done you will remove that as well so due to this you are not going to clear this exam because this won't both the things patient and hard work if you don't if your lack of these both the things you are not going to crack this exam as well okay so there are the three great virtues patience patric- uh, pain striking and diligence make sure you remember this thing this can be asked in your questions whether in mcq types or whether in the different forms okay like uh, reasoning types questions next thing is ammunition ammunition means sorry not ammunition sorry ammunition ammunition means the ammunition refers to uh, the armaments okay the armaments are known as the ammunition 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 means armaments. Armaments means जो हमारे हथियार होते हैं weapons. 
वॉर के लिए जो रिवॉल्ट होता है कोई वॉर होता है तो उसके लिए जो गोला बारूद चाहिए होता है उन्हें हम कहते हैं अम्यूनिशन सो ही ऑल्सो हु मार्क ट्वेन ही इज वॉन्ट द यंग पीपल टू नेवर हैंडल फायर आर्म्स केयरलेस ही इज सेट टू द यूथ दैट नेवर यूज दिस आर्म लाइक आर्म मीन्स दैट नेवर यूज दिस टाइप्स ऑफ डेंजरस एंड फैटल थिंग्स ओके these weapons in the hands of the uh, untrained and careless people can bring more havoc uh, than cause in wars means if you are untrained means if you are not a very uh, good trainer of this ammunition of this like uh, arm means until you should not touch those things because these are very fatal okay he quotes some examples बर द ओल्ड रस्टी बट अनलोडेड गर्ल्स क्रिएट फेयर इन द माइंड ऑफ द पीपल द यूथ हैव टू बी केयरफुल अबाउट सच ओल्ड रस्टी पेपन्स और कभी कभी हम लोग देखते नहीं कि अगर कोई भी चीज़ बहुत रस्टी होती है सपोज कोई गन है जिसपे बहुत ज़्यादा जंग आ गई है तो हमें बहुत डर रहता है कि देखना इस बार इसमें मतलब इसमें गोली तो नहीं है है ना एक बार हम चेक करवाते हैं कि देखना इसमें गोली तो नहीं है तो वो डर हमेशा यूथ के अंदर रहना चाहिए क्योंकि यूथ क्या होते हैं द ब्लड ऑफ यूथ इज़ वेरी बॉम इट्स वेरी बॉम एंड दैट्स वाई दे आर वेरी क्यूरियस इनफ टू डू द लाइक टैलेंट्स टू डू द लाइक लाइक द हार्ड थिंग्स ओके टू डू द स्टम्स है ना तो जो यंग पर्सन होते हैं दे यूज टू डू द स्टम्स वो स्टम्स करते हैं ओके तो ये चीज़ें मतलब नहीं होनी चाहिए यू शुड नॉट बी वेरी क्यूरियस एंड वेरी हैप्पी फॉर दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स फॉर बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ फैटल थिंग्स ओके नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स ओके नाउ लेट्स सी रिकमेंड्स गुड बुक्स ऑब्वियसली यू शुड लाइक यू शुड एडवाइज टू हैव सम गुड बुक्स okay so that it can enhance the quality of their knowledge okay so mark twain he also advised unhone advise kiya hai young people ko to read good books because he calls books as great inestimable inestimable and unspeakable means of improvement means books are though they cannot say anything but they say everything समझ पा रहे मतलब भले ही बुक्स कुछ नहीं कह पाती है पर वो बहुत कुछ कह देती है ओके okay? अगर हम एक अच्छे बुक रीडर हैं इफ़ वी आर अ बुक बॉम अगर हम एक बुक बॉम है देन वी आर हैविंग अ वेरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन आर माइंड ओके बिकॉज एज वी हैव रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स सो वी आर माइंड लाइक इट पॉन्डर लाइक द बुक्स इन अ वेरी हाई अमाउंट okay so always uh, mark twain see that recommends good for uh, book good books for them so that their quality their thinking power can enhance their thinking uh, like power can improve so that he can like he can be more uh, like uh, strong enough to uh, like deal with the things okay he strongly recommends robert sons uh, sermons Robert Sons sermons uh, Baxter Saint Saints Rest The Innocent Abroad and other books of this kind means these are the books these are some example given by Mark Twain so Mark Twain kehte hain ki hame uh, youth ko hame young ages ko uh, ek achhi book recommend karni chahiye ek achhi book suggest karni chahiye jisse ki unhe in cheezon mein interest aaye aur wo aur acche se soch paaye क्योंकि अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो एक पोइट जो होता है वो बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिख देता है ओके और जब हम वो चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड भी उसी तरीके का सोचने लगता है ओके नेक्स्ट पॉइंट दिस इज द लास्ट थिंग दैट इज द कंक्लूजन नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन ऑफ दिस होल शॉर्ट स्टोरी ओके दिस इज जस्ट लाइक जस्ट लाइक एन ऐसे ये क्या था एक ऐसे की तरह है okay so we were having introduction then some advices given by mark twain and then at the last we are having this conclusion now here mark twain says that he uh, conclude in his essay in us 
sarcastic way he hopes that the young people will treasure up his instructions they should build uh, build uh, their personalities and characters following his advice means mark twain has given us a lot of advices right now he has given us a lot of suggestion so mark twain want to say hope the, uh, the these advices given by me uh, should uh, the children should attempt them the ch- children should like uh, they will paste in their life okay but they will be shocked he see they will be similar to the rest of the people but he got stunned when he see that they are same as the people okay jo youth hain they are all are similar sab ek jaise hi hote hain youth okay so here at this uh, short story this answer this was a very good short story where mark twain has given us a lot of interesting instructions and suggestions and advices to make our future bright and to make our future very interesting okay so that's it bye bye and if you love this video then don't forget to give this video a big thumbs up subscribe my channel and press the bell icon tomorrow we're going to see a very interesting uh, short, uh like poem tomorrow or the after tomorrow whenever i got time we uh, i got time we're we'll going to make a very interesting poem why i like the hospital by tony oglet okay so that's it bye bye stay tuned for more videos bye